Parev de sireli aşa kertner. Nahor dersi zamanak men kınlar geting, oksidner teman. Aysor men miyasin ka kınlar geng tetunlerim. Tetunleri dreng bard nüteren, vurunk bahkatsatsen, metagi atomov derak alvelu antunak cirazni atomnerid yev tetvain menat sortit. Tetunleri antanur banatzev karuhan kınlar geting hetevial deskov. Hash N R. Vortex hash cirazine, metal atomlar ortaya kalvelun tunak cirazni atomne R tetvain menat sorte. Yev tetvain menat sorte oksidat manastijanne minus N. Tetunleri dersa karkuma. Kahvat cirazni atomleri tevit, menk darperi menk miyahiman yev bazmahiman tetunler. Iz bazmahiman irhertin linume yerkiman yerahiman yev karahiman. Miyahiman nishane akume vur mertetun bahkatsatsa cirazni mek atomit. Orinak. Karoğe kaselayt pisi tetunler vurun bahkatsatsa cirazni mek atomit. Orinak. Aha, haş klor. Aysinka klora cirazni cirayin lütsuyta. Broma cirazni cirayin lütsuyta. Ftora cirazni cirayin lütsuyta. Kam azotakan tetun. Sırang bolları bahkatsatsan, cirazni mek atomlarit. İş cirazni yer ko atomit bahkatsat tetunet, varan kam var numek. Aha yer kim antetunet, haş yer ko eso çors kam, tetun bakan tetu. Aha, haş yer ko ceo yerek, atxa tetun, inç bes? Eso, haş yer ko eso yerek. Haş yer ko eso yerek. Ayo, varan koç fume. Tetun bayin tetu, aha. Hadi orta yer rahim antetu, bora bahkat hat yerek. Cirat ni atom nerit? Hashirek be. Ayo, orta fosfor akan tetun, hashirek be o çors, hashirek arsen o çors. Yev kar rahim antetu, orinak yerk fosfor akan tetun, hash çors be yerku o yot. Buramın hiç pes desen, kmek cirat ni atom neri tavo poroşreting, mer tetvi miyahiman kam bazmahiman linale. Bayar çok müşteyit pes. Parsvum ve forfoj. Ori nag, haş yerek be o yerek, fosforayin tetun. Orat tavum ete, uni yerek cirat ni atom, bayt betkelini betkelini yerahiman bayt. Na yer kim antetuye? Aysin kan fosforayin tetun paruna kume yer kucriyat ni atom porong antunaken metagi atom nerof teha kalvelu. Çünkü moranum fosforayin tetun hamar kume yer kim antetu yer kim antetu e çınayat paruna kume criyat ni yere katom. Süttang nereye karutsvat kain banatzev? Karutsvat kain bana zevit tu karten test numek vur fosfora intetfun ka yerku cirat ni atom vuran kantuna gen teha kalvelu metagi atomov kam atom nerof. Tetunleri dersa karkuma nev paymana vur vaze tetvain menat hortum arka tetvat ni atom nerof. Yete ka tetvat ni atom koçfume tetvat na vur yete çıka koçfume an tetvat na vur. Orinak an tetvat na vur tetuye aga tetun broma cirat na kan tetun ftora cirat na kan kam tetun ba cirat na kan. İsk tetvat na vur tetun nere tetvain menat sortu maruna paruna kumen tetvat ni atom ner. Azota kan tetun tetun ba kan tetun atxa tetun tetun ba in tetun barze. İsk aşam kınlar genk tetunleri statman yeğanak nere, u araçine kınlar genk antetvat navor tetunleri statman yeğanak nere. Uram stats fumen hama patashan voç metagi yev cirazni pohaz rezucunit statvat gazı lütselov ciru. Orinak klora cirazna kan gazı stanalu hamar cirazine pohaz dumen klori het stats fumen Klora cirat nakan gazı boru lütselov cirum. Stats fu me klora cirat nakan tetun boru me kampanu me aga tetu. Kam cirat ine pohaz delov tori het. Stats fu me tora cirat ine tora cirat nakan tetun boru hayt niye vur pes plavik yan tetu. Cirat in pohaz delov tetun bi het. Stats me tetun ba cirat nakan tetu. Antetvat ne var? Tetunlere, kanı var çandok tetunlere. Hatta vapar karıgengstan al, nerede hama patashan ağı? Yep, tetvi poxas det tunet. Orinak, kalyumi klorid, 
եւ խիտը ծնբական թթվի փոխազդեցությունից ստացվում է կալիումի սուլֆատ կամ կալիումի հիդրոսուլֆատ եւ անջատվում է քլորաջրածինը ահա կարող ենք ստանալ նաև կրկին էլի աղի եւ թթվի փոխազդեցությունից երբ որպես ռեակցիայի արգասիկ անջատվում է անլուծելի աղ օրինակ պղնձի քլորիդի եւ ծծմբաջրածնի փոխազդեցությունից ստացվում է պղնձի սուլֆիդը որը թթուներում չլուծվող նստվածք է բացի դրանից անթթվածնավոր թթուները կարող ենք ստանալ նաև մի շարք այլ եղանակներով օրինակ ասենք բրոմաջրածնին փոխազդելով քլորի հետ քլորը քանի որ բրոմից ավելի ակտիվ է դուրս է մղում բրոմին ստացվում է քլորաջրածին բրոմ երկում հավասարեցնենք ռեակցիան կամ կարող ենք ստանալ օրինակ մագնեզիումի եւ խիտ ծծմբական թթվի փոխազդեցությունից խիտ ծծմբականի ստացվում է մագնեզիումի սուլֆատ անջատվում է ծծմբաջրածին եւ ջուր ընդ որում այս ռեակցիան օքսիդավերական մալ ռեակցիա է կրկին հանձնարարում եմ տանը հավասարեցնել էլեկտրոնային հաշվեկ շրի եղանակով իսկ այժմ քննարկենք թթվածնավոր թթուների ստացման եղանակները թթվածնավոր թթուները կարող ենք ստանալ համապատասխան թթվային օքսիդի եւ ջրի փոխազդեցությունից օրինակ SO3 ծծմբի վեցավալենտ օքսիդը կամ անվանում ենք ծծմբական թթվի անհիդրիդը փոխազդելով ջրի հետ ստացվում է ծծմբական թթու կամ ֆոսֆորի հնգավալենտ օքսիդը փոխազդելով ջրի հետ ստացվում է օրթոֆոսֆորական թթու կամ P2-ին մենք անվանում ենք ֆոսֆորական թթվի անհիդրիդ թթվածնավոր թթուները կարող ենք ստանալ նաև համապատասխան աղի եւ թթվի փոխազդեցությունից եթե որպես ռեակցիայի արգասիկ ստացվում է անլուծելի թթու կամ անլուծելի աղ կամ անջատվող նոր թթուն ավելի ցնդող է քան փոխազդող թթուն օրինակ նատրիումի նիտրատի եւ ծծմբական թթվի փոխազդեցությունից խիտ ծծմբական թթվի փոխազդեցնից ստացվում է նատրիումի սուլֆատ անջատվում է ազոտական թթու հավասարեցնենք ռեակցիան անջատվող թթուն ազոտական թթուն ավելի ցնդող է քան ծծմբական թթուն ստացվում է նաև նատրիումի սիլիկատի եւ քլորաջրածնի փոխազդեցությունից կրկին հավասարեցնենք ռեակցիան ահա այս դեպքում էլ ստացվող նոր թթուն սիլիկատ թթուն ջրում անլուծելի է կամ քննարկենք մի ռեակցիա որի ժամանակ ստացվող աղն է անջատվում նստվածքի ձևով օրինակ բարիումի նիտրատ մարդ ծծմբական թթու ստացվում է բարիումի սուլֆատ, որը անլուծելի է եւ անջատվում է ազոտական թթու։ Ուրեմն քննարկեցինք աղի եւ թթվի փոխազդեցությունը, առաջին դեպքում ցնդող թթու է անջատվում, երկրորդ դեպքում անջատված թթուն նստվածք է եւ երրորդ դեպքում անջատված աղն է նստվածք, այսինքն անլուծելի։ բացի դրանից թթվածնավոր թթուները կարող ենք ստանալ մի շարք այլ եղանակներով օրինակ ծծմբային թթուն օքսիդացնելով թթվածնով ստացվում է ծծմբական թթու կամ ֆոսֆորը փոխազդելով ազոտական թթվի հետ ստացվում է օրթոֆոսֆորական թթու եւ NO 
Այս վերջին ռեակցիան կրկին վերոքս ռեակցիա է եւ հանձնարարում եմ տանը հավասարեցնել էլեկտրոնային հաշվեկ շրի եղանակով։ Այս ռեակցիաների օգնությամբ էլ այս եղանակներով կարող ենք ստանալ թթվածնավոր թթուներ։ Բնարկենք թթուների ֆիզիկական հատկությունները։ Անթթվածնավոր թթուները, քլորաջրածնական, բրոմաջրածնական, յոդաջրածնական թթուները դրանք ցնդող թթուներ են որոնք հիմնականում ունեն սուր հոտ օրինակ քլորաջրածինը ծծմբաջրածինը եւ շատ լավ լուծվում են ջրում իսկ արդեն թթվածնավոր թթուները դրանք արդեն պակաս ցնդող թթուներ են որոնք հիմնականում լինում են հեղուկ վիճակում օրինակ ծծմբական թթուն ազոտական թթուն բայց ունենք նաեւ թթուներ թթվածնավոր թթուներ որոնք գտնվում են պինդ վիճակում օրինակ օրթոֆոսֆորական թթուն H3PO4-ը ինչպես նաեւ H2 սիլիցիումո 3-ը սիլիկա թթուն որը ջրումն լուծելի է բորա թթուն H3 բոր O3 որը նույնպես գտնվում է պինդ վիճակում եւ թթուները հիմնականում լավ լուծվում են ջրում բացառություն է կազմում սիլիկա թթուն որը սպիտակ դոնդողանման զանգված է իրենից ներկայացնում թթուները իրենց այդպիսի անվանումը ստացել են իրենց թթու համի պատճառով սակայն կան թթուներ որ դառնահամ են կան այնպիսիները որ նաեւ քաղցրահամ են սակայն թթուների այս ավանդական անվանումը պահպանվել է այժմ քննարկենք թթուների քիմիական հատկությունները օքսիդներ թեման ուսումնասիրելու ժամանակ մենք արդեն անդրադարձանք թթուներին մենք գիտենք օքսիդների ինչ տեսակներ կային ըստ օքսիդների քիմիական հատկության աննա հիմնային հիմնային այո անֆոտեր օքսիդներ եւ նաեւ անտարբեր օքսիդներ եւ տեսանք որ հիմնային օքսիդները փոխազդում էին թթուների հետ առաջացնելով ահա աղ եւ ջուր օրինակ ասենք մի որևէ հիմնային օքսիդ մագնեզիումի օքսիդը փոխազդել է քլորաջրածնի հետ ստացվում է մագնեզիումի քլորիդ եւ ջուր թթուների հետ փոխազդում են նաեւ անֆոտեր օքսիդները չէ օրինակ ալյումինի օքսիդը փոխազդելով ազոտական թթվի հետ ստացվում է կրկին աղ եւ ջուր ալյումինի նիտրատ եւ ջուր հավասարեցնենք ռեակցիան ստացվում է այստեղ 6 եւ 3 հավասար է ռեակցիան իսկ այժմ ուրեմն են այստեղ մենք տեսանք որ հիմնային օքսիդները եւ ինչպես նաեւ անֆոտեր օքսիդները փոխազդում են թթուների հետ առաջացնելով աղ եւ ջուր իսկ այժմ քննարկենք թթուների փոխազդեցությունը հիմքերի հետ որը մենք ավելի մանրամասը ուսումնասիրենք մեր հետագադաս ընթացի ժամանակ ուրեմն բարձում է որ թթուները փոխազդում են եւ ալկալիների եւ անլուծելի հիմքերի եւ ինչպես նաեւ անֆոտեր հիմքերի հետ համապատասխանաբար առաջացնելով աղ եւ ջուր որոնք էլ իրենցից ներկայացնում են չեզոքացման ռեակցիաներ որտեղ չեզոքացման ռեակցիա արդյունքում ստացվում է աղ եւ ջուր օրինակ մի որևէ ալկալի նատրիո H փոխազդելով քլորաջրածնի հետ նատրիումի քլորիդ եւ ջուր անլուծելի հիմք պղնձի հիդրօքսիդը փոխազդելով ծծմբական թթվի հետ առաջացնում է աղ եւ ջուր պղնձի սուլֆատ անֆոտեր հիմք ալյումինի հիդրօքսիդը փոխազդելով քլորաջրածնի հետ ստացվում է կրկին աղ եւ ջուր ալյումինի քլորիդ ու ջուր հավասարեցնենք ռեակցիան թթուները փոխազդում են նաև աղերի հետ մենք արդեն այդ պայմանները քննարկեցինք թթուների ստացման ժամանակ որ ռեակցիայի արդյունքում ես պետք է ունենամ կամ անլուծելի թթու անլուծելի աղ կամ անջատվող թթուն պետք է լինի ավելի ցնդող Բացի դրանից մենք գիտենք որ թթուները փոխազդում են նաև մետաղների հետ եւ գիտենք որ փոխազդում են թթուները լարվածության մետաղների լարվածության շարքում ջրածնից ձախ կանգնած մետաղների հետ անջատելով ջրածին օրինակ երկաթ քլորաջրածնի հետ փոխազդելու ստացվում է երկաթի քլորիդ եւ անջատվում է ջրածին գազը 
Սակայն խիտ ծծմբական թթուն, ինչպես նաև ազոտական և պերքլորական թթունները պոխազդում են և ակտիվ և պասիվ մետաղների հետ, բայց ջրածին չեն անջատում։ Ըրինակ, ասենք պղինձը պոխազդելով խիտ ծծմբական թթվի հետ, խիտ ամպայման նշում ենք, ստացվում է պղնձի սուլվատ, անջատվում է էսո երկու գազը և ջուր։ Կամ մագնեզյումը ակտիվ մետաղ, պոխազդելով խիտ ծծմբական թթվի հետ, պոխազդելուց առաջանում է մագնեզյումի սուլվատ, անջատվում է հաշ երկու էս և ջուր։ Ինչպես տեսնում ենք, այստեղ արդեն ի տարբերություն նոսր ծծմբական թթվի, և որ նոսր ծծմբական թթում պոխազդելու է միայն մետաղների լարվածության շարկում ջրացնից ձախ կանգնած մետաղների հետ խիտ ծծմբական թթում պոխազդում է գրետե բոլոր պասիվ և ակտիվ մետաղների հ բացի դրանից թթունները պոխազդում են նաև մի շարկ ոչ մետաղների հետ, այսինքն մասնակցում են նաև այլ ռիակթյաններին։ Կնարկենք թթունների պոխազդեցությունը ոչ մետաղների հետ, որինակ ծծումբը խիտ ծծմբական թթվի էդ կան վոսվորը պոխազտելով ազոտական թթվի հետ, գրկին այս ռակթյանները հավասարեցնել տանը էլեկտրոնային հաշվեք շրի եղանակով, որովհետև դասկում են ոգստավերականումար ռակթյանների դասին։ Ամոնյակը պոխազտելով Եվ մի շարկ այլ ռակթյանների կարող են մասնակցել, բայց մենք նարկեցինք այսօր ավելի նրանց բնութագրիական տարածված ռակթյանները։ Եվ պետք է նշեմ, որ թթունները հատկապես ծծմբական, ազոտական, կլորաջիրացնական � Իսկ այժմ լուծ ենք խնդիր, թթուներ թե մայի վերաբերյալ, խնդրեմ մանը կարդա երորդ շտեմարյանից թթուն անորգանական դասեր թե մայի վերաբերյալ, տասնը յոտ հերորդ խնդիրը։ Որոշակի զանգվածով ջրում լուծել են 306 գրամ բրոմի օգսիտ և ստացված լույցույթին ավելացրեր են 25 ամբողջ երկու տասնորդական զանգվածով ջրացնային բաժնով ազոտական թտվի 2000 գրամ լուծույթ։ Ստացված աղի զանգվածային � Ահա, լուծել ենք ջրում։ Ահա, բարյումի օգսիտը ջրում լուծելով, մենք ստանում ենք ստանում ենք բարյումի հիդրոգսիտ։ Ահա, այնհետև բարյումի հիդրոգսիտը չէ զոգացրել են ինչ թտվով, ինչ թտու են զանգվածային բաժնով ազոտական թտվի 2000 գրամ լուծույթ։ Ազոտական թտվի լուծույթ։ Ահա, եվ ինչ է ստացվել? բարյումի նիտրատ և ջուր։ Եվ մեզնից պահանջում է գտնել, հավասարեցնենք ռիակթյան։ Չրի զանգված Ուրեմ են մենք այստեղ լուծելու ժամանակ, պետք է նա խարաչի հերթին բարյումի օգսիդի նյութականակը գտնենք, ահա, նյութականակը գտնելու համար մենք ոգտվում ենք հետևյալ բանաձևից, ճիշտ է, նրա զանգվածն է տրված Այն հետև ոգտվելով նրանից, որ մեզ տրված է բարյումի նիտրատի 
զանգվածային բաժինը, չէ խնդրում, ասում է, որ աղի զանգվածային բաժինը կազմել է քանի տոքոս։ 2000 գրամ։ Չէ, զանգվածային աղի, ասում է, ստացված աղի, զանգվածային աղի, ստացված աղի, ստացված աղի, ստացված աղի, կազմել է տաս տոքոս, ոգտվելով այդ մեծությունից մենք կարողանալու ենք արդեն որոշել մեր ամբողջ լուծույթի զանգված ավելացրել ենք ջուր, այն հետև ավելացրել ենք ազոտական թթում։ Այսինքն լուծույթից հանելով ավելացրած բարյումի օգսիդը և ազոտական թթվի զանգվածները կարող ենք որոշել ջրի զանգվածը։ Ուրեմ է ես ձեզ ծույց տվեցիտ խնդրի լուծման ուղությունը, խնդրում եմ տանը լուծ էլ խնդիրը, եթե կլինեն հարցեր, մենք հաջոր դասինքը կննարկենք, այսօր այս կանը ստեսթյուն։ Պարև ձեզ սիրելի արշակերտներ։ Այսօր մենք գլուծենք խնդիրներ, այևի սինթեզի վերաբերյալ, որպիսի ամրապնդենք մեր գիտելիքները և կարուղանանք գիրարական նշանակություններ անցտալ, գլուծենք խնդիրներ, որոնք նախատեսված Համար 15 խնդիրը, սայտա խնդրում եմ կարթա։ Արգանիզմում ճեղկման ենդհարգված 13 մոլ գլուկոզից միայն 5 մոլ նանցավ թթվածնային պուլով։ Կանի մոլ կացնաթթու է մնացել և կանի մոլ այև է կուտակվել այդ ընթացքում։ � Այսինքն ոգտագործում ենք անդհտվածնային պուլ կամ անդհտվածնային գլուկոզ այստեղ կտեղադրենք, թտվածնային պուլ, այստեղ գրում ենք մնացյալ գլուկոզների կանակը։ Այսինքն այս գծապատկերից երևում է, որ գլու� բջային շնչարություն, եթե այն չի անցել անդհտվածնային պուլը։ Այսինքն, եթե ավելի ճշգրիտ լինենք, ոչ թե գլուկոզն է անցնում թտվածնային պուլ, այլ բիրող աղա թթուն։ Սական խնդիրներում այդպես կարելի արտահայտվել, հեշտության համար, որպեսի կարողանանք ավելի մոտենալ խնդրի լուծմանը հենց, կարելի ասել և գլուկոս, որ անցել է թտվածնային պուլ, երկու կատնաթթու այդպես էլ են գրում խնդիրներում, այ Վեր հիշենք խնդրեմ, անդտվածնային պուլում մեկ մոլ գլուկոզից առաջանում էր երկու մոլ այև, երկու մոլ ջուր, և կորուստը կազմում էր հարյուր կարասում կիլոջոլ էներգյա։ Որոշ գլուկոզներ կարող են կանգարնել, չէ շարունակել այդ կործ ընթացը, չիշտ է, վերացվել որինակ կատնաթթվի, կամ կացախաթթվի և այդպես մնալ, այսինքն դրան կլինեն այն կատնաթթուները, երկու մոլ ջուր, ընդհանուր էներյան կազմում էր 2600, ապրես որից որ 1520-ը դա կորուսներ, այն էներյաներ, որը ջերմային տեսքով ծրվում էր։ Հիմա տեղադրենք խնդրի տվյալները, կանի մոլ էր գլուկոզը։ Տասներեք մոլ գ� հինգ մոլ, այսինքն այստեղ արդեն հինգ գլուկոս։ Հնդրեմ հարցը։ Կանի մոլ կատնաթթու է մնացեր։ Ահա, կատնաթթու։ Եվ ընդհանուր այյասը։ Կատնաթթուն որ տեղ պիտի մնա, որ տեղ է ճիշտ այս հարցականը ով կարող է ոգնել խնդիրը լուծենք, ասա Սովի։ 
Հանկարծել իր ուղին։ Սա առաջի հարցի պատասխանն էր։ Հնդրեմ ոգնիր այևը ինչպես տանակ։ Այևը կանի որ մենք գիտենք, որ տասնի երեկ մոլ անդրջվածն են պունում գլուկոզ ունենք և մեկ մոլից երկու մոլ է ստացում, Հայրուրությանասոն մոլ այը։ Որ կան? Հայրուրությանասոն։ Հայրուրություն։ Այս պատասխանը խնդրի, կանի մոլ կատնաթթու է մնացել, տասնվեց մոլ կատնաթթու և որ կան Այև է առաջացել, ամբողջ պրոցեսի ընթացքում, երկու հարյուր վեց մոլ այև է կուտակվել։ Անցտենք հաջորդ խնդրին։ Նույն գրքից ենք ոգտվում, խնդիր համար 55։ Արգանիսմում գլուկոզի ճեղքման տեստում եք սա արդեն այլ տիպի խնդիր է, տվյալներից երևում է, որ արդեն ոչ թե գլուկոզն է տրված, այլ գլուկոզը մենք պետք է հաշվարգենք, մենք պետք է կտնենք, տրված է ծեո երկուսը, ծեո երկուսը որ պուլում էր չեմ կարող անդտված նայինի դիմած գրել, կանի որ այդ պուլում ծեո երկուս չի առաջանում և թտվածին չի մասնակցում։ թտվածտային պուլի դիմած 36 մոլ ծեո երկուս։ Եվ հաջորդ տվյալը 270 մոլ ջուր։ Այդ ջուրը ամբողջ պրոցեսի ընթացքում է առաջանում, այս երկու պրոցեսների ընթացքում։ Այսիք ընդնենք ընդհանուրի նշան 270 մոլ ջուր է առաջացը, երկու պրոցեսների ընթացքում։ Հասկանալի է ձեզ գծագիրը, ընդհանուր նշան դրեցի, կանի որ ջուրը երկու պուլերի գումարային ջուրն էր տրված։ Հարցերը։ Կանի մոլ կասնատություր է մնացել այդ ընթասկում։ Ահա։ Կանի մոլ ջուր է առաջացել անդտված ընդհանուր այևի կանակը, լավ, անցնենք լուծմանը։ Հնդրեմ, ինչպես այս տեսակ հնդիրը ինչպես կարող ենք լուծել, այստեղ չուն ենք լուկոզի կանակ։ Հնդրեմ, Սովի։ Կանի որ մենք ունենք ծեո երկուսի կանակը, երբ իտենք, որ մեկ մոլ գյուկոզից վեծ մոլ ծեո երկուս է դուրս մողվում, այդ ավեր 36-ը բաժանում ենք վեծի, որպեսի ստանանք թտվածնային պուլ Եվ կանի որ մեկ մոլ գլուկոզից թտված նայեն պուլում մենք ստանում ենք 42 մոլ հարս երկո, հետևաբար 6 անգամ 42 պետք է անեք, որ ստանանք թտված նայեն իչ ուրը։ Ուրեմ են 6 անգամ 42, կարող է ստիվա ասել հաշվարկել, 200, 250 ընդհանուր ջրից։ ընդհանուր ջրից հիմա պետ կա հանենք թտված նային։ Կարով ենք հանել, այո, 270-ից հանենք 252, 18, այս ջուրը արդեն առաջացել է անդհտված նային պուլում։ Եվ կանի որ մենք գիտենք, որ մեկ մոլ գլուկոզից անդհտված նայնում ստանում ենք երկու մոլ հարշ երկու, հետևաբար տասնը ութը բաժանում ենք երկուսի, որպեսի ստանակ անդհտված նայնի գլուկոզների 
նշեմ, որ այս լուծման եղանակի մեջ տեսեք, այստեղ եվ որ ստանում ենք անդտվացնային պուլի ջուրը, երեխաները երբեմ են աշակերտները մորանում են, որ սա ոչ թե գլուկոզի պատասխանն է, ոչ թե գլուկոզի կանակն Այդ պատճարով մի փոքր ուշ կարաճարկեմ լուծման հաջորդ տեսակը, եկրորդ եղանակը, որը ավելի նպաստավոր է և սխալվելու կիչ են առավորություն է տալիս, կանի որ այստեղ այս գործ ընթաց արդեն մի անգամից է կատար Անդտվացնային ջուրը նրում էր կատնացները։ Չիշտ է, արդեն գտել ենք դա, տասնութ մոլն է և ընդհանուր այեվոգտներու համար, բերքի անդտվացնային այեվո գտնենք, իննը անդհտվացնայինի այևը, ինը անգամ երկու տասնը ութ համարժակ է ջրի այդ։ Այո, կարող ենք նորից չգրել, կանի որ եվ ջուրը երկու մոլեկուլ ջուր, երկու մոլեկուլ այև է առաջանում անդհտվացնային պուլում, այսինք թտվացնային պուլում, տասնը ութ մոլ առաջացել էր անդհտվացնային պուլում, այսպիսով գումարային այևը 234 մոլ, սա հենց պատասխան է խնդրի։ Այսպիսով խնդրի պատասխաններն են վեծ կատնաթթում, անդհտվացնային պուլ Հիմա նույն խնդրի լուծման եկրորդ եղանակ առաջարկ է, որը սխալվելու ավելի կիչ են առավորություն է տալիս։ Այսպես կարող են գրել եկրորդ եղանակ։ Վեծ գլուկոզը թտվացնային պուլի, նույն կերպ գտնում ենք վեծ գլուկոզը, սակայն գլուկոզը նշանակենք X մոլ, որքան մոլ գլուկոզը եղել, Xով ենք նշանակում։ Այն ու հետև հավասարում ենք կազմում, անդհտվացնային և թտվացնային պուլի ջուրը գումարային միասին պետք է կազմի 270 մոլ։ Այսինքն անդհտ թտվացնային պուլի ջուրը որ կան է, վեծ անգամ, կարասուն երկուս, հավասար է երկու հարուր յոթանասուն։ Երկու իկսը հավասար է երկու հարուր յոթանասունից հանաց երկու հարուր հիսուն երկուս։ Երկու իկսը հավասար է տասնը ութ, իկսը հավասար է իննը մոլ։ Ինչպես տեսնում եք նույն պատասխանը ստացանք։ Եվ հավասարման մեջ գրետ է նույն գործողություններն ենք կատարում ինչ-որ առաջի եղանակում։ Սական տեսեք այս տողը երկու իկսը հավասար է տասնը ութ, թույլ է տալիս մեզ, որ մենք ստիպված լինենք հաջորդ Սա եկրորդ եղանակն է լուծման, կարող եք դուք ձեզ ծանկալի, որ եղանակով կծանկանակ լուծում կատարել, սակայն նախնտրելի համարում եմ այս տարբերակը, կանի որ ավելի կիչ նարավորություն է տալից սխալվելու։ Անցնենք հաջորդ մնացել է, որքան 14 մոր կատնատթու, հետևապես գրում եմ այս 
աղյուսակի այս հատվածում։ Եվ 48 մարդ ծեո երկու։ Ահա, ծեո երկուսը թթված նային փուլի դիմած, 40 երկուս, 42 մոլ ծեո երկուս։ Կանի մոլ գլուկոզ է ճեղքվել այդ ընթացքում։ Ընթանոր գլուկոզը հարցական։ Կանի մոլ ջուր է առաջացել անթթվածնային փուլում։ Ահա, անթթվածնային փուլում ջուրը։ Եվ ջուրը թթվածնային փուլում։ լավ։ Հնդրեմ սայդ առաջարկի լուծում։ Ուրեմն, կանի որ ունենք ծեո երկուսի կանակը, ես թտվասնային պուլում մեկ լուկոզից առաջանում է վեզ ծեո երկու։ Այո։ Հետովաբար 42 ծեո երկու առաջացնելու համար պետք է 7 գլուկոս։ 7 գլուկոս, այսինք են 42-ը բաժանում ենք վեցի 7 գլուկոս թթվածնային փուլում, տեղադրում ենք այստեղ, ահա։ 14 կացնոցթուն դարձնում ենք գլուկոս, կանի որ մեկ գլուկոսը երկու կացնոցթու է, որոնում 14 կացնոցթուն առաջացել է 7 գլուկոսից։ Այո, 7 գլու Եվ կատարում ենք անդթվածնային փուլում 14-ին, ոյ, 7-ին գումարում ենք 7։ Այո, անդթվածնային փուլում գումարում ենք կատարում, կանի որ այն գլուկոզները, որոնք որ թթվածնային փուլ են հասել, անպայման հաղթահարել են անդթվածնային փուլը, նաև այն գլուկոզները, որոնք չեն շարունակել ճանապարը, նույնպես անցել են անդթվածնային փուլ։ Այսպիսով անդթվածնային � կստանանք 14 մոլ գլուկոզ է եղել, որից յոթը թտվածնային պուլով է անցել։ Հաջորդը ջուրն ենք գտնում անդտվածնային պուլում։ Անդտվածնային պուլում մեկ գլուկոզից առաջանում է երկու մոլ է կուլ ջուր։ Չիշտ է։ Հետ Ասինքը 14 անգամ երկու, այոր շպոտվեց իր, 28 մոլ ջուրկ առաջանը անդտվացնային պուլում, երկու անգամ ավել։ Եվ թտվացնային պուլի ջուրը։ թտվացնային պուլում մեկ լուկոզից առաջանում է 42 ջուր։ Չիշտ է։ Հետևաբար 7 ան� Այսպիսով պատասխաններն եմ, 14 մոլ գլուկոս ընդհանուր, 28 մոլ անդտվացնային պուլում է ջուր առաջացել և 294 մոլ ջուր առաջացել է թտվացնային պուլում։ Անցնենք հաջորդ խնդրի։ խնդիր համար 59-ը։ Հնդրեմ սետո։ Կլուկոսի ճեղխման Եվ սինթեցվել է 198 մոլ այև։ Ըգտագործվել է 30 թտվացին։ 30 մոլ թտվացին։ Եվ սինթեցվել է 198 մոլ այև։ 198 մոլ այև։ Դա գումարային այևն է, կանի որ ասում է այդ ընթացքում։ Այսինքն երկու պրոցեսների ընթ Կանի մոլ կատնոց թու է մնացել այդ ընթացքում, կանի մոլ ջուր է առաջացել անդտվացին պուլում, և կանի մոլ ջուր է առաջացել այդ ընթացքում, և ընթանուր ջուրը, լավ, տեստում ենք սա Մի փոքել այլ խնդիր է, կանի որ նախորդ խնդիրներում մեզ ծեղ ու երկուսն էր տրված լինում խնդրի պահանջով, այստեղ տրված է թտվածինը, կա որևից է տարբերություն թտվածնի կանակի և ծեղ ու երկուսի Մեկ գլուկոզի համար ոգտագործվում է վեց ոյ երկուս, այսինքն երեսունը բաժանեցինք վեցի հինք մոլ գլուկոզ մասնակցել է թտվածնային փուլին, հինքը տեղադրում ենք, ճիշտ է, 
եկեք եկ սով լուծ ենք այս խնդիրը, այսինքն անդտվածնային գլուկոզը X մոլ նշանակենք և ստանանք հավասարում, երկու X գում առած 36 կանի, որ թտվածնային պուլի այևը 36 էր և գում առային պետք է ստանանք 198, երկու X-ը հավասար է, 198-ից հանած, հինգ անգամ 36, երկու X-ը հավասար է, 18, X-ը հավասար է, 9, գլուկոս անդհտվացնային պուլում։ ջուրը պետք է գտնենք անդհտվացնային պուլում։ Կանի ջուր է համազոր եր ինը գլուկոզին։ Տասնը ոտ։ Ահա, ինը գլուկոզից տասնը ոտ մոլ ջուր է առաջանում անդհտվացնային Երկու հարյուր տաս։ Երկու հարյուր տաս։ Այսպիսով գումարային ջուրը տասնը ութ և երկու հարյուր տաս, ճիշտ է գումարում ենք, երկու հարյուր կսան ութ մոլ ջուր է առաջանում, ընդհանուր այս պրոցեսի ընթացքում։ Ահա, ասա, սետա։ Ուրեմ ընդհտվացնայինից հանում ենք անդհտվացնայինը գլուկոսնայինը։ Չէ, հակարակ սետա ճան, անդհտվացնային պուլից հանում ենք թտվացնային պուլը, գծագիրնել է ծույց տալիս։ Այսինքն ին ութ կատնատթու։ Ահա, պատասխաններն են կանի կատնատթու է մնացել ութ կատնատթու, որքան ջուր է անդտվացնային պուլում սինթեզվել տասնը ութ, եվ որքան ընդհանուր ջուր է սինթեզվել երկու հարյուր կսան ութ։ Այսօրվա համար նախատեսված էր այս կանը, ստեսթյուն։